अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं यूजर इंटरफेस यूजर इंटरफेस क्या होता है कि जो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर है सपोज आप अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं ठीक है आप उसको कमांड्स देना चाहते हैं तो आप मेनूज आइकन्स रहते हैं डेस्कटॉप पे है ना बटन्स रहते हैं आप उनके थ्रू क्या करते हो कमांड देते हो कंप्यूटर को यानी कि जो ह्यूमन है जो पर्सन जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट कंप्यूटर से या ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करता है विद दी हेल्प ऑफ इंटरफेस या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जैसे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी क्या होंगे आपने देखे होंगे मेनूज बने होते हैं आइकन्स बने होते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस बने होते हैं तो ये सब क्या है यूजर इंटरफेस है तो यूजर इंटरफेस क्या है इट इज ए विजुअल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू विच अ यूजर इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर तो ये क्या है जो यूजर इंटरफेस क्या है एक विजुअल पार्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन या जैसे कह सकते हो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम या जैसे भी मल्टीपल कंप्यूटर एप्लीकेशन होंगी उनका या ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके थ्रू यूजर जो है वो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है द गोल ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन इज टू मेक द यूजर इंटरेक्शन एज सिंपल एंड एफिशियंट एज पॉसिबल तो यूजर इंटरफेस डिजाइन करने का मेन पर्पज या मेन गोल क्या होता है कि जो यूजर है वो सिंपल और एफिशियंट तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पाए अ पावरफुल प्रोग्राम विथ अ पुअरली डिजाइन यूजर इंटरफेस हैड लिटिल वैल्यू ठीक है अगर आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया लेकिन आपने उसका यूजर इंटरफेस सही नहीं बनाया है तो उसके इसमें क्या होगा उस सॉफ्टवेयर की कम वैल्यू हो जाएगी क्योंकि आपने सब कुछ अच्छा किया है लेकिन अगर यूजर उसे इजीली या सिंपल वे में नहीं यूज कर पा रहा है तो उस पूरे पावरफुल प्रोग्राम की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं रहेगी जी क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो अभी हम यूज करते हैं मैनूस आइकन्स ये सब जो आप देखते हो ये सब क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहले आता था कमांड लाइन इंटरफेस जैसे डॉस में या लिनिक्स यूनिक्स में यूज होता था उसमें हम कमांड देते थे हर चीज के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए अब हमारे पास क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है दैट यूज विंडोज आइकन्स पॉपअप मेनूज हैव बिकम स्टैंडर्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स तो ये अब जो मेनली जो है ये जी यू आई इंटरफेस ही यूज होता है नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजर इंटरफेस देर आर एट कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर्ड वाइल मेकिंग अ गुड यूजर इंटरफेस डिजाइन तो जब भी कोई यूजर इंटरफेस डिजाइन बनाया जाता है तो उसके एट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि इट शुड बी अट्रैक्टिव इन डिजाइन ठीक है अट्रैक्टिव डिजाइन होनी चाहिए अट्रैक्टिव मीन्स द यूज ऑफ इंटरफेस इज इंजॉयबल The design of interface include cool, user-friendly features with visual effects. ठीक है अट्रैक्टिव होनी चाहिए मतलब यूजर को मजा आए उसको यूज करने में ठीक है आप इस टाइप से यूज करो उसके लिए उसको अट्रैक्ट करें है ना और यूजर फ्रेंडली फीचर्स हों विजुअल इफेक्ट्स अच्छे हों जिसको देख के यूजर को अच्छा फील हो ऐसी अट्रैक्टिव डिजाइन करनी चाहिए यूजर इंटरफेस सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लियर द इंटरफेस डिजाइन शुड बी क्लियर टू अंडरस्टैंड बाय यूजर सिंस द मेन पर्पस ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन इज टू इनेबल यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय कम्युनिकेटिंग विद देम तो जो इंटरफेस डिजाइन होनी चाहिए वो क्लियर टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड बाय यूजर होनी चाहिए क्योंकि मेन पर्पज यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने का यही था कि जो यूजर है वो जो यूजर है वो कंप्यूटर सिस्टम से या किसी सॉफ्टवेयर से इजिली कम्युनिकेट कर पाए इंटरेक्ट कर पाए इफ यूजर हैव डिफिकल्टीज टू फाइंड आउट हाउ एप्लीकेशन वर्क दे विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड डिक्रीज द रेशियो ऑफ योर एप्लीकेशन और साइट तो अगर आपने उसको क्लियर नहीं बनाया है अगर यूजर जो उसमें यूज करने में डिफिकल्टी फाइंड आउट कर रहा है उसको डिफिकल्टी फील हो रही है कि ये एप्लीकेशन कैसे वर्क होगी तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फ्रस्ट्रेट होके क्या करेगा आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट को यूज ही नहीं करेगा तो उससे आपकी जो है आपका लॉस होगा आपकी वेबसाइट को या सॉफ्टवेयर को कोई यूज करना ही नहीं चाहेगा तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यूजर डिजाइन यूजर इंटरफेस डिजाइन शुड बी क्लियर नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ यूज या कंसाइज यूजर विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम टू रीड दी कंटेंट सो कीप थिंग्स क्लियर एंड कंसाइज एंड सेव दैल्यूबल टाइम ऑफ यूजर ठीक है तो जो यूजर uh, है उसको आपके यूजर इंटरफेस को यूज करने में या किसी कंटेंट को रीड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सारी चीजें क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए ठीक है ज्यादा नहीं लिखा होना चाहिए कि जिसको पढ़ने में ही यूजर को टाइम लग जाए फिर उसको यूज कर पाए तो हमें किस टाइप का यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है कि जो यूजर के वैल्यूबल टाइम को वेस्ट सेव कर पाए 
नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट या कह सकते हो स्पीड ऑफ लर्निंग तो कंसिस्टेंट इंटरफेस अलाउ यूजर्स टू डेवलप यूसेज पैटर्न यूजर विल लर्न वॉट दी डिफरेंट बटन एंड आइकन्स लुक लाइक एंड यूजर विल रिकोगनाइज दैम एंड रियलाइज वॉट दे डू इन डिफरेंट कॉन्टेस्ट तो जो आपका इंटरफेस होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए मतलब एक जैसा होना चाहिए ठीक है उससे क्या होगा कि अगर आप एक जैसे बटन यूज कर रहे हो गए एक जैसे बॉक्सेस यूज कर रहे हो तो एक बार उसने डिफरेंट बटन और आइकन्स को लर्न कर लिया कि हाँ ये ऐसे वर्क करते हैं तो उससे क्या होगा वो लर्न कर लेगा ठीक है कि हाँ इस बटन से ऐसे वर्क होता है इस बटन से ऐसे होता है तो नेक्स्ट वाले पेज पे अगर सेम आइकन्स और बटन उसे देखेंगे तो वो इजिली समझ जाएगा कि हाँ कि इसको भी ऐसे ही यूज करना है तो जो आपका इंटरफेस होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेज में आपने जो यूजर इंटरफेस बनाया है उसमें अलग बटन यूज किए उनका कुछ मीनिंग और है फिर दूसरे में उसी बटन का मीनिंग कुछ और है ऐसा नहीं होना चाहिए इनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर रेड बटन है तो दूसरे रेड बटन का भी सेम मीनिंग हो ठीक है बाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक रेड बटन रेड कलर का बटन लिखा है उसका मीनिंग स्टॉप है है ना तो सेकंड वाले में भी इंटरफेस में अगर आप रेड बटन यूज करते तो उसका मीनिंग भी स्टॉप होना चाहिए तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिससे क्या होगा यूजर जो है इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा या लर्न कर पाएगा सारे बटन्स और आइकन्स को एफिशिएंट अ गुड यूजर इंटरफेस डिजाइन अलाउज यू टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एट ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और वेबसाइट फास्टर एंड विथ लेस एफर्ट ठीक है तो आप जिनने जो यूजर इंटरफेस क्रिएट किया है या डिजाइन जो बनाई है उसमें क्या होता है कि जो यूजर है वो डिफरेंट ऑपरेशंस जो है फास्ट और लेस एफर्ट के साथ बना सके मतलब कोई भी यूजर इंटरफेस या गुड कोई भी यूजर इंटरफेस डिजाइन जो है उसे कब अच्छा माना जाएगा जब यूजर जो है उसमें डिफरेंट ऑपरेशन और फंक्शन जो है एप्लीकेशन और वेबसाइट पे फास्टली और कम एफर्ट के साथ परफॉर्म कर पाए तो आपके यूजर इंटरफेस को अच्छा माना जाता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड यूजर इंटरफेस डिजाइन का कि इट शुड बी फेमिलियर और स्पीड ऑफ रिकॉल फेमिलियर मींस दैट इफ द यूजर चेक्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम योर एप्लीकेशन और वेबसाइट द इंटरफेस एलिमेंट्स आर फाउंड एट दी प्लेस एक्सपेक्टेड अब क्या होना चाहिए कि जैसे भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो लॉग यूजर आई पासवर्ड ऐसा लिखा रहता है है ना और मेनूस ऊपर बने रहते हैं तो जो यूजर इंटरफेस डिजाइन होनी चाहिए वो फेमिलियर टू यूजर होनी चाहिए कि अगर वो फर्स्ट टाइप आपके वेबसाइट आपके यूजर इंटरफेस को देखे तो वो उसे इजीली समझ सके कि हाँ ये एलिमेंट यहाँ होना चाहिए ये यहाँ होना चाहिए वो वहीं पर ही है तो उसको यूज करने में वो क्या हो जाएगा उसके लिए ईजी हो जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एर रिकवरी और फॉर गिविंग अ गुड इंटरफेस डिजाइन शुड इनेबल यूजर टू री स्टोर डिलीटेड आइटम्स फॉर गिविंग इंटरफेस इज वन दैट कैन सेव यूजर्स फ्रॉम कॉस्टली मिस्टेक्स अब आपने देखा होगा कि आप सपोज मिस्टेक्स से आपने डिलीट बटन प्रेस कर दिया डू यू वॉन्ट टू डिलीट येस और नो तो उससे क्या होगा कि आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ आपने आपको डिलीट नहीं करना है तो आप नो no प्रेस कर देते हो तो ऐसी मिस्टेक्स जो है वो फॉर गिव होनी चाहिए अगर कोई आइटम आप मिस्टेक से डिलीट भी कर देते हो तो वो री स्टोर होना चाहिए जिससे क्या हो यूजर्स की जो है मिस्टेक uh, उनको कॉस्टली ना पड़ जाए क्या है एट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव और फीडबैक रिस्पॉन्सिव मीन्स द इंटरफेस प्रोवाइड सम फीडबैक द इंटरफेस डिजाइन शुड टॉक बैक टू द यूजर टू इन्फॉर्म दैम अबाउट वॉट्स हैपनिंग तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिस्पॉन्सिव और फीडबैक का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें इंटरफेस uh, बताता भी जाए कि आपने ये परफॉर्म किया जैसे आपने कोई डेटा सेव किया तो आपको मैसेज आ जाता है कि यह डेटा इज सेव सक्सेसफुली ठीक है तो क्या हो रहा है आपके ऑपरेशन किस ऑपरेशन परफॉर्म करने से क्या रिजल्ट हो रहा है वो फीडबैक जो है वो इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता जाना चाहिए तो ये जो है एट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए